সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাম্প্রতিক বিষয় মুক্ত আলোচনার এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার ডানে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং আমার বাই আছেন দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক মাহফুজুল্লাহ আমি প্রথমেই মাননীয় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য আপনার কাছে জানতে চাইব যে আমরা লক্ষ্য করছি যে ক্রমশই প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে এবং সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ফরেন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কৃষ্ণান রোকা বলেছেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীল টানবার জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে প্রধান দুটি দলের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা এবং তারা একটি উদ্যোগও নিচ্ছেন আমরা পত্র পত্রিকার খবরে দেখেছি আপনারা আপনাদের অবস্থান থেকে বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন কেন এই দূরত্ব কেন এই রাজনীতি वर्ल्डे এ সমস্ত ইনোপোলার সুপার পাওয়ার এ সমস্ত গণতন্ত্রের পুরো বিশেষে তারা তো বলতেই পারে তবে একটি কথাটা ঠিক যে গণতন্ত্র করবেন সমঝোতা করবেন না তা তো হয় না সংসদীয় গণতন্ত্র করবেন গোটা সংসদকে আস্থায় না নিয়ে দেশ চালাবেন তা তো হয় না রুলস দিকে সেখানেই আমাদের যে সংঘাত এবং সংঘর্ষপূর্ণ রাজনীতিটি আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে বড় বাধা হয়ে উঠেছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন সন্ত্রাস দুর্নীতি সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে মানুষ খুব কষ্টে আছে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথার পরে আমরা একটা কাজ করতে পেরেছি যে আমরা একটা মহাসমাবেশ দেখে আমরা পনেরোটা সমস্যাকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি এই সমস্যা আর অর্থ আমরা বলছি না যে এই পনেরোটি এই সমস্যা সমাধান করতে হলে এই বিএনপির বদলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে হবে আমরা বলছি যে পনেরোটি সমস্যা দেশে বিদ্যমান এবং বলটা আমরা সরকারের কোর্টে দিয়েছি যে আলটিমেটাম যার ইংরেজি বললে ভালো বোঝে অনেক শব্দে আমি এটার বাংলা টাংলা খুঁজে দেখেছি এটা চরম পত্র বলা যায় সেই সময় সময় বেঁধে দিয়েছেন এক মাসের কিন্তু সরকার আমি তো মনে করছি যে এখন রোকাই বলে না আর আমরা বোকারাই বলেন মিলে যেহেতু আমরা সমস্যাগুলো না চিহ্নিত করতে পেরেছি এ নিয়ে তো আলোচনা হতেই পারে আমি তো আশা করেছিলাম যে সরকার এটা ন্যাশনাল ডায়ালগ ওপেন করবেন उत्तरे সংবিধান সংসদ সেই যে আপনার যে পিপাসায় আস্ত হয়ে চাহিলাম এক ঘটি জল তাড়াতাড়ি এনে দিল আটখানা বেল এই যেন এই সমস্যাটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সেই সংঘর্ষমূলক রাজনীতিটাই রয়ে গেল আমরা মনে করতে পারেন যে আমরা কিন্তু সংঘাত বা সংঘর্ষমূলক রাজনীতি আমরা চাই তো বলতে পারেন মাহবুদ সাহেব তো বিজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ তার দায়িত্ব কম বুঝছে এই যে কোনো অবস্থায় হোক যে সংঘাত এবং সংঘর্ষপূর্ণ রাজনীতির উত্তর অধিকার নিয়েই কিন্তু আমরা অনেক রক্ত অনেক হত্যা অনেক রক্তপাত অনেক কনস্টিটিউশনালিজম অনেক আনকনস্টিটিউশনালিজম নিয়ে কিন্তু আমরা এসেছি এবং আমাদের গণতন্ত্র এবং সমৃদ্ধির পথে যেতে হলে এই যে বাধাগুলো আমাদের অতিক্রম করতে হবে এবং সেই বাধাগুলো অতিক্রম করতে গেলে সমস্যা যেমন চিহ্নিত করতে হবে আলোচনার পথও খোলা রাখতে আমরা তো আলোচনার পথ বন্ধ করিনি এখনও সময় আছে আমরা তো আশা করছি প্রধানমন্ত্রী ওয়েলকামে তিনি আজ পর্যন্ত একটি শব্দ উচ্চারণ করেন এই সম্বন্ধে এবং অতি সংগোপনে এই ব্যাপারটিকে তারা যেন কিছু ঘটে নাই যেন কেউ কিছু বলে নাই এরকম করে 
এড়িয়ে যাচ্ছে তাতেই বোঝা যায় যে তারা ব্যাপারটা বুঝেছে শুরু করেছিলেন সেখান থেকে ফিরে দিতে চাই তিনি বলেছেন যে ক্রিস্টিনা রোকার এই মন্তব্য সম্পর্কে তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা খুব আশাবেঞ্জক উভয় দলই বলেছে যে এটা হলো আমি আমি কিন্তু একটু দ্বিমত পোষণ করি দ্বিমত পোষণ করি এই কারণে যখন কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে একটা অচল অবস্থা তৈরি হয়েছিল তার মনে আছে তখন কিন্তু আমরা বিদেশ থেকে সমঝোতা করার জন্য লোক এনেছিলাম আমরা স্যার নিনিয়ানকে এনেছিলাম মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যার নিনিয়ান এখানে আলোচনা করতে করতে নিজে অসুস্থ পর্যন্ত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু সমঝোতা হয়নি সমঝোতা কিন্তু পরে যেভাবেই হোক আমি পছন্দ করি বা না করি যে দুটি রাজনৈতিক দল আজকে দেশের সকল কিছুর জন্য দায়ী আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দুটি দলই সকল কিছুর জন্য দায়ী সেই দলগুলোই কিন্তু করেছে বিএনপি তার নিজের মতো করে সে একটা নির্বাচন করে সংসদে এসে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কিন্তু তারা করেছেন বাইরে সমঝোতার প্রয়োজন হয়নি কাজে এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনি যেটা বলেছেন হ্যাঁ ঠিক আজকে দুনিয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় ভাই তারা খবরদারি করে সব ব্যাপারে তারা বলতেই পারে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে যে জাতি তার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে আত্মসম্মান বোধ আছে অহং আছে আত্মমর্যাদা আছে আমাকে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন বা রাশিয়ার কাছে যেতে হবে আমার সমস্যা সমাধান করার জন্য তিনি তো আমার ঘরের মানুষ আমি তো তার ঘরের মানুষ আমি যে দুটি রাজনৈতিক দলে যারা এরা কেউই তো এই সমাজের বাইরের লোক নয় কাজেই সমঝোতা কিন্তু আমার মনে হয় না যে তৃতীয় পক্ষ এলেই সমঝোতা হবে এইটা মনে করবার কোনো কারণ নেই এক দ্বিতীয় হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটি যেহেতু সাম্প্রতিক বিষয়াবলী সেই জন্য আমি এবং যেহেতু তিনি রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত জড়িত এবং যে সময় আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি আমরা আদর্শবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম আজকেও সে আদর্শবাদী রাজনীতি নাই এটা সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবর্তন হয়েছে আমার খুব একটা বিনীত প্রশ্ন তার কাছে যে সেটা হচ্ছে যে হরতাল সম্পর্কে একটা নেতিবাচক মনোভাব আছে আমি স্বীকার করি বা না করি এটা আমাদের মানতে হবে যে একটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে এর মধ্যে মিডিয়াগুলোতে কন্ট্রিবিউট করেছে আমরা সবাই মিলে কন্ট্রিবিউট করেছি সবাই মিলে দু তিন দিন পরেই আওয়ামী লীগের ডাকে না আমার কথা হচ্ছে যে হরতাল ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প কি আমরা করতে পারতাম কিনা আমি এই প্রশ্নটা ওনার কাছে যে হরতাল ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল কিনা বা হরতালটা আদৌ জরুরি কিনা আমার দাবি আদায়ের জন্য আমি হয়তো করতে পারি আমি একশো দিন হরতাল করতে পারি তিনশো দিন হরতাল করতে পারি কিন্তু তাতে আমার দাবি আদায়ের জন্য এটা জরুরি কিনা না অন্য কোনো পন্থা আমরা অন্য কোনো উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে আমরা অন্য কোনো কৌশল বের করতে পারি কিনা আমার মনে হয় যে এটি বোধ হয় আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এটা খুব জরুরি আমি মাহবুদুল্লাহ সাহেবকে প্রথমে মনে স্মরণ করিয়ে দেবো আর কি জাস্ট এটা কারণ হচ্ছে টু পুট দি ফ্যাক্ট স্ট্রিট অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট লোক সাহেবসে অন্তত আমাদেরকে আমার মনে আছে আমরা দুই দিন ডায়লগও করেছিলাম পার্লামেন্টে বসেছিলাম দু পক্ষে তারপরে হয়তো এটা শেষ পর্যন্ত গড়ায় নি তবে ওই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আর কি যে নদী মরুপথে ধারালো হারা জানি হে জানি তাহাও হয়নি হারা প্রতিটি আলোচনা প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি উদ্যোগ এ নিয়েই একটি কালবিনেশন হয় আলোচনা না করে তো গণতন্ত্র হবে না আর কিছু হতে পারে এবং আলো গণতন্ত্রের মূল কথাটি এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথাটি হচ্ছে কনসেনসাস এবং সংসদ যদি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় তারা বিরুদ্ধ দলকে নিয়েই করতে হবে এই জায়গায় আমাদের কতগুলো বেসিক মিসগিভিং আমি মনে করি আমি লং এক্সপিরিয়েন্স ইন দি পার্লামেন্ট আমরা যেন বিরোধী দল সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশে আছে সরকারি দল সম্বন্ধেও তেমনি একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে যেমন ইয়ে বলে গেছে কমনওয়েলথ সেক্রেটারি এই যে খুব সাম্প্রতিককালে এটি দল ফর দি উইনার্স যেমন এই ভিক্টার্সদের 
আর মেয়েদের বেলায় যে নান ফর দি স্পয়লার্স স্পয়লার শব্দটা উচ্চারণ করেছে বিরোধী দলের জন্যে কিছু না আবার বিরোধী দল সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে বিরোধী দল থাকবে একেবারে শান দেওয়া ছুরির মতো তীক্ষ্ণ এই কথার ফাঁক পড়েই কেটে দেবে এটি দাদা সামটাইম ইট ইস এ গ্রিট ইট ইস এ গ্রিট ডিস এ গ্রিট ইট এই যে জায়গায় যে পার্লামেন্টের যে তিনটি অবস্থান আছে একটি অবস্থান হচ্ছে তার পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন এটি তার সার্বভৌম অধিকার এখানে থাকে কাউকে সে শেয়ার করে না রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় ওখানেই পার্লামেন্টে ডিবেট হতে হবে আলোচনার মাধ্যমে দেশবাসী জানবে তারপর দুই পক্ষে মিলে একটা জায়গায় এটা সমঝোতা করবে প্লাস মাইনাস একটা জায়গায় মিলা আর তৃতীয় হচ্ছে যে পার্লামেন্টে এটি বিরোধী দলের একেবারেই একতরফা সেটি হচ্ছে জবাব দি ওভারশিপ দি কাপিট সরকারের উপর জবাব দিই করা দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের এই তিনটের কোনোটাই হয় না আচ্ছা আমি আপনার আমি একটা জিনিস একটু যোগ করতে চাই মানে বা আপনার আপনি বললে বলে ভালো হবে সেটা হচ্ছে যে এগুলো কিন্তু আপনারা অনেক রকমের ব্যাখ্যা পত্রিকা আসছে উভয় পক্ষ থেকে ছোটোখাটো যেগুলো আমাদের পক্ষে ধরেন যারা বাইরে তাদের পক্ষে এগুলো নির্ধারণ করা খুব মুশকিল সময় কতখানি দেওয়া না দেওয়া হয়েছে একদল বলছে না এত দেওয়া হয়েছে আর একদল বলছে না আমরা সময় পাইনি সেটা কিন্তু আজকে আপনি বলছেন যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ সামনে এগিয়ে যাবে আমি যদি তাত্ত্বিকভাবে এটা কি সঠিক ধরে নেই তাহলে আজকে কিন্তু সাধারণ মানুষের মানে কী ধারণা তৈরি হচ্ছে গতবার বিএনপি যখন বিরোধী দলে বিএনপি সংসদের অধিকাংশ অধিবেশনে উপস্থিত শেষ দুই বছর নাই আজকে বি আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে আওয়ামী লীগ সংসদ অধিবেশনে নাই আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি যদি মনে করি যে এই সংসদের আমার কাছে কোনো প্রয়োজন নেই এটা অর্থহীন সংসদ তাহলে কি খুব বেশি ভুল বলা হবে ওইটুকু ভুল না হলে এটুকু ভুল বলা হবে যে আপনি একজন সাধারণ মানুষ নন না না আমি না আমি সাধারণ যারা আপনাকে ভোট দিয়েছে আপনাদেরকে যারা অধিকাংশই তো সাধারণ মানুষ তাদের মনে তো সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে না সেটাই প্রশ্ন বলছি আমি তো বলছি আপনাকে আমি তো বলছি যে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি আন্ডার চলে আমি তো বলছি না যে এটি নিয়ে আসা যে যাবো আমি সংসদীয় গণতন্ত্রই আন্ডার চাই এমনকি গণতন্ত্রই আজকে মানুষের মধ্যে যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ ধারণা মানে যেখানে আলোচনা হবে না পার্লামেন্টে বসে পারবো না সে দায়টা কি একার সরকারের কথাটা আমি তো বলছি না যে সরকারের একা দায় বা আমরা আলোচনা করছি যেটি আমরা একটা উত্তরাধিকার সূত্রে যে অবস্থাটি আমরা পেয়েছি এর আমি একটি কথা বলছি এটা নোশনাল দিক নোশনাল দিকে আমি যদি বিরোধী দল বলতে মনে করি যে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই আমি যাবো যা ইচ্ছা কথা বলে চলে আসবো আর আমি সরকারি দল বলতে যদি মনে করি যে বিরোধী দল আমার কথা বলি তাকে তার তার এলাকাতে উন্নয়নের কাজ করবা না তাকে ভাঙা টেলিফোনটা দিবা তার বাড়িতে যা তাতে ইয়েটা না হয় সেটা দেখবা এই আমাদের কালকে ডক্টর রাজাক অত্যন্ত শিক্ষিত মেধাবী একজন এমপি ইয়েতে টাঙ্গাই তার গায়ে হাত বুঝছেন তারপরে দেখা যাচ্ছে যে কারো কোনো একটি স্টোরি বেরিয়ে গেছে আবার যে এটা উনি এত খারাপ লোক গায়ে হাত দেওয়ার মতো কাজ করে এই যে অবস্থানটি আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি এই অবস্থানটি কিন্তু পলিটিক্যাল কালচারের অন্তর্গত চিনি জানি দীর্ঘদিন থেকে তার পেশাগত কারণে আর কি রাজনীতিবিদ রাজ্যাকের কাছে পেশাগত ভাবে তার তিনি আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয় মানুষ কিন্তু কাগজের সমস্ত যা পড়েছি যে সেখানে আবার দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে দল বদলের একটা ঘটনা আছে যার মানে পরিণতিতে নাকি এই ঘটনা ঘটে আমি আমি সেটা বলতে পারবো না কিন্তু পত্রিকা আমি জানি পত্রিকা তৈরি দেখেছি দল বদল হবে না কেন দল বদল মানুষ দ্যাট ইজ মাই রাইট আমি বাংলাদেশের যে কোনো একজন নাগরিক যদি কালকে আওয়ামী লীগকে পছন্দ না করে কালকে বিএনপিতে সে যোগ দিতে গেলে আমি তাকে পারবো না কি না সরকারি দল আক্রমণ করবে আর সেই আক্রমণটিকে আমরা জনপ্রতিনিধিরা সবাই যদি আমরা এটাকে এভাবে নিতাম যেটি কোনো আওয়ামী লীগ বা বিএনপির উপর আক্রমণ নয় এটি একটি জনপ্রতিনিধির উপর আক্রমণ 
এবং সেই আক্রমণকে আলাদাভাবে দেখতে হবে সেই আক্রমণের জন্য পার্লামেন্ট শক্তিশালী তার জন্য পার্লামেন্টারি কমিটি হতে হবে এবং গিয়ে যে ফ্যাক্ট যদি দায়ী হয় সেটার একমাত্র বিচার জনপ্রতিনিধিরাই করবেন এটা একটা হতে পারত আজকে যেন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতীয় গণতন্ত্রে পঞ্চাশ বছর হয়েছে তারাও একটি গণতান্ত্রিক চর্চা করছে যে এবং সেখানে এই সমস্ত বৈরিতা এই অবস্থান নেই যে তা নয় তবে অবস্থানটি হয়েছে এই কথাটি মাহফুজুল্লাহ সাহেবকে মানতেই হবে আমাদের রাজনীতিতে যত ভায়োলেন্স হয়েছে আমাদের রাজনীতি রাজনীতি যত হত্যা হয়েছে আমাদের রাজনীতিতে যত কনস্টিটিউশন সাভ্যাস হয়েছে আমাদের রাজনীতিতে যে একটি জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির কনস্টিটিউশন থেকে দুইটা মিলিটারি রুলারের পার্সাল ল প্রোক্লামেশন ঢুকাইয়া তারা তাদেরটা বড় হয়ে গেছে আমাদের রাজনীতিতে যেমন জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এটাও যেমন ঠিক আবার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে যদি কেউ আইন চাপাইয়া ক্ষমতা দখল করে যদি হত্যা করে এটাও ঠিক এই রকমের একটি মিক্সচারের গণতন্ত্র ভারতীয় গণতন্ত্র আমরা এটাকে ধারণ করেই এবং এই সমস্যার সমাধান করেই আমাদের এগোতে হবে আমাদের গণতন্ত্রে আপনার যেখানে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়ে গেছে আজকে এই সরকার ক্ষমতায় আসার আড়াই বছর পরে কনফার্মেশন হবে সেইখানে উদ্দেশ ফলস প্লে বিব্রত হচ্ছে জাজ পাওয়া যাচ্ছে না এই যে সুপ্রিম জুডিশিয়ারি কনস্টিটিউশন এটা বিশ্বের কোনো গণতন্ত্র এই ধরনের গণতন্ত্রে যে সকালবেলা যারা প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত ছিল পরদিন সকালবেলা উঠে সালাম আলাইকুম দেশবাসী ভাই ও বোনেরা পরম করুণাময় আল্লাহ তালা আপনাদের জন্য অপূর্ব সুযোগ আনিয়া দিয়েছে কি আমি আপনাদের রাষ্ট্রপতি হইলাম আর আমরা বললাম শুকর আলহামদুলিল্লাহ এই অবস্থার গুরু তথ্য ফলে ফলে যে কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম এটা তো ওভার সিম্প্লিফাই আমি কোনো পক্ষে না গিয়ে বলছি এটাই যদি আমার রাজনীতির সমস্যা হয় এবং আমি যদি এই প্রশ্নে আপনার সঙ্গে একমত হই তাহলে তো অন্য প্রশ্ন বাদ দিয়ে এইটা কি করে সমাধান করা যায় সেটা নিয়ে রাজনীতিবিদরা ভাবা উচিত রাজনীতিবিদরাই গণতন্ত্র সমাধান করবে গণতন্ত্র পাশ হলে রাজনীতিবিদরা পাশ আর গণতন্ত্র ফেল করলে রাজনীতিবিদরা ফেল আপনি সাংবাদিক সাহেব কোথাকার তার সামগ্রিক সমাজের মধ্যে এটি গণতন্ত্র আইন গণতন্ত্র আইনের চর্চা গণতন্ত্রের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে সেখানে ফোর্স হিসাবে সবচেয়ে যে বেশি ঘনিষ্ঠ সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল সেটি হচ্ছে সাংবাদিক সেটি হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়া সেটি হচ্ছে আজকে হাইকোর্ট বার সেটি হচ্ছে আজকে ইউনিভার্সিটি বার ঠিক সেইভাবে সমাজের বিভিন্ন চেম্বার থেকে শুরু করে বিভিন্ন বার থেকে শুরু করে তার যে একটি গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাংস্কৃতিক যে প্রতিফলন তারই ধারক হিসাবে এমনকি স্কুল পাঠশালা থেকে শুরু করতে হবে যা আমরা এই এইভাবে যে একটি টলারেন্স এই বিল্ড আপ করে রেশনকে করা হয় সেখানে আনফর্চুনেট পার্ট হচ্ছে আমি রাধ হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছি না আব্দুল্লা সাহেব আপনার কোনো আমি আপনার সঙ্গে যোগ করে দিই যোগ করে যোগ করে দিচ্ছি যে আপনি আমাকে বলেন আপনি আমাকে বলেন যে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে রাজনীতিবিদরা মিডিয়া অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন এবং ব্যাপক জনগণের সমর্থন আপনারা কখন পান কখন পান আপনারা একটা অসুবিধা হইতেছে আমি কোথায় আসতে পারি আপনি আপনার জীবন আপনি আপনি তো ডাল ধরে টানেন তো সেখানে আপনাকে নিয়ে আমাকে আপনাকে নিয়েই আমার আপনাকে নিয়েই আমার ফেলিয়ার সেই জায়গায় আমরা গণতান্ত্রিক উত্তরণে বা গণতন্ত্রের উত্তরণে আমরা যে চেষ্টা করছি সেখানে আপনাকে বাদ দিয়ে না সেই জায়গায় সাংবাদিকরা আজকে যেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রতিটি আন্দোলনে যেমন আমাদের সহায়তা করছেন রাজপথে যাচ্ছেন যেমন আজকে সন্ত্রাস হচ্ছে হত্যা হচ্ছে যেমন রাজনীতিবিদ হত্যা হচ্ছে সাংবাদিকদের হত্যা মানে 
ঠিক তেমনি ভাবে আবার যখন অপরাধনীতি এসে তৃপ্তিহীনতার রাজনীতি এসে সংবিধানকে কন্ট্রোভার্ট করার রাজনীতি এসে তখন দেখা যায় যে সাংবাদিক সেই সাংবাদিক নেতারাও মন্ত্রী হইতে গেলে রাস্তা করে বসে গেছে সেখানেও দেখা যায় যে গুলশানে বড় বড় বাড়ি ফ্ল্যাটে যেমন আছে আবার এরকম অনেক নিষ্ঠাবান সাংবাদিক আমি আপনি সামনে আসেন বলতে আছেন এদের ত্যাগ প্রতীক্ষা এবং তাদের যে কন্ট্রিবিউশন টু আর সিট এটাও আছে সুতরাং আমাদের যেটা হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন যে এই গণতন্ত্র চর্চায় এখানে দুটি শক্তি একটি শক্তি হচ্ছে যে আর না আওয়ামী লীগ পঁচপান্ন বছরের আওয়ামী লীগের কালচারে ক্ষমতায় গেছে ছয় বছর না সাত বছর আজীবনই জনগণের সেবা করে এবং সে আন্দোলন করে আসছে আর একটি দল যাদেরই মনে করেন এরা জন্মাইছি আগে আগে জন্ম হয়েছে তারপরে দল বানাইছে এই যে এই সংস্কৃতিটা প্রবল হয়ে গেছে সেখানে কি যেন যেন প্রকার ক্ষমতায় যেতে হবে আর ক্ষমতায় গেলেই সব সাদা তখন যা ইচ্ছা বলা যাবে তখন কোনো নীতি লাগবে না তখন কোনো আদর্শ লাগবে না তখন কোনো সততা লাগবে না প্রতারণা সততা সব কিছু যায় এই যে অবস্থানটি যেটি সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলছে আমি মনে করি যে এই লড়াইটা কিন্তু চলছে এবং এই লড়াইটা থেকে যেমন আজকে রোকা পর্যন্ত পৌঁছেছে যে কি এখানে যদি দেখেন আপনি চারটি লাইন আসছে বলছে দুইটি দলের মধ্যে বৈরিতা অবশ্যই এটা আর কোন কারণে নয় কেবলমাত্র রাজনৈতিক বৈরিতা এবং প্রতিহিংসামূলক ভাবেই করা হচ্ছে যেমন তারা বলছে যে এটি দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যেত তবে সেই দুর্নীতি আসছে তিন বছর ধরে আজকে দুর্নীতিতে এক নম্বর হিট করছে তারা যেমন বলছে যে এই যে বিভর্ত তিক্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বর চেয়ে যে স্থিতিশীলতাও আজকে হুমকির মুখে আসছে এই যে আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রবলেম এর সঙ্গে তো আপনি মিলাইয়া যদি আপনি আমার পনেরো দফা দেখেন পনেরো দফা আর রোকার দফা কিন্তু এক দফা তাহলে কি মনে করবো আমি যে আমরা এই বাস্তবতাই আসি সেখানে আজকে তাদেরও তো একটা মতামত তারা দেয়ার অবশ্য পার্টনার অব ইউর্স এজ এ ডোনার এজ আদার্স তাদের যদি একটা মতামত তারা বলে আমি দেখি আনলাম ধরে গেল গেল তা না কার্যকর অন্য কোন কর্মসূচি হতে পারত যেমন মাহুদুল্লাহ বলছে যে আপনারা তো আলোচনায় বলছিলেন আলোচনায় তো সমাধান করতে পারেন না আন্দোলনে গণভ্যুত্থানে এটা ঠিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমি বলে রাখেন রাখেন আমি বলতেছি আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসে নাই তো আপনি ঘরে আপনি নিজে নিজে আমরা সামলি আমি আসতে শুনুন আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসে নাই আলোচনার মাধ্যমে কোনো রেড ক্লিপের দাগ দিয়া আমরা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা পাই নাই আমাদের স্বাধীনতা আর বিশ্বের অনেক দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে একমাত্র পূর্ব পূর্ব এশিয়ার আজকে চীন বলেন ভিয়েতনাম বলেন তাদের সঙ্গে মিল থাকতে পারে সুতরাং এই কথাটা আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেন্ট বলেছেন যে দেখা গেছে আলোচনা নয় ওই রাজপথের আন্দোলনেই আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি পেয়েছি আজকে বাংলাদেশের যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি যেমন সন্ত্রাস বন্ধ করা যানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আপনি যদি সংবিধান দেখেন সংবিধানের মূল কথাই হচ্ছে যে রাইট টু প্রপার্টি এন্ড রাইট টু লাইফ এটা যে সরকার নিশ্চিত করতে না পারে তার ক্ষমতা থাকার কোনো দরকার নেই আপনি যদি দুই নম্বরে আসেন দুর্নীতি বন্ধ করা যেমন আজকে আড়াই বছর ধরে ওনারা এটি দুর্নীতি আইনের মুখ দেখায়নি 
আমি মানে কি মনে করি আমি সেটা বুঝছি আমি মনে করি দুর্নীতি এই কমিশন যদি এটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় এটাই সব বন্ধ হয়ে যাবে যেমন না আর এটা করলে কিছু বন্ধ হবে না এটা আমি মনে করি তা তো হবে থাকতে হবে যেটি অন্তত ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি গভর্নমেন্ট সরকার তো বলছে যে তারা উদ্যোগ নিয়েছে এগুচ্ছে আপনারা সেটা আপনি সরকার কিছু করেন নি আমি আহ্বান করব আপনার মাধ্যমে আমি আইন মন্ত্রী কিনে এখানে বসায়েন উনি কি বাইর করছেন আমরাও আমাদের কথাটা বলবো যেমন গণতন্ত্র মানব অধিকার এই প্রশ্নে দলীয়করণ কৃষি উপকরণের দাম ইত্যাদি তো এই জিনিসগুলোই আসছে আমি ভাবছি বা বলতে চাচ্ছি যে আজকে দেশের এই যে অবস্থায় এবং বিরোধ এবং বৈরিতা নিরসনে সরকার যদি চান তাহলে তাদের জন্য পনেরো দফা তাদের জন্য এটা সুযোগ করে দিয়েছে তা আপনি বলেন যে পনেরো দফা দিলেন তা আপনি হরতাল করেন কেন আপনিই বলছেন যে কোনো দাবি এই দেশে কর্মপন্থা কি হবে সেটা আপনারা ঠিক করবে কিন্তু সেটা বলতে গিয়ে আমি হরতালের বিষয়টা সামনে এনেছিলাম যে হরতাল সম্পর্কে একটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে কারণ আমরা উনিশশো সালে বা সত্তর সালে বা একাত্তর সালে যখন হরতাল করেছে তখনকার প্রেক্ষাপট আর এখনকার প্রেক্ষাপট ভিন্ন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে ভিন্ন এবং যে কারণে এখন মানুষের আমাদের যদি সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে তাহলে হরতাল সেখানে একটা ঠিক ইতিবাচক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে মানে হরতাল ছাড়া একটি রাজনৈতিক দলের এই প্রশ্ন কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে যেমন এটা হয়তো বিরোধী দলে থাকলে বিএনপি ক্ষেত্রে হয়তো প্রযোজ্য হতো যে হরতাল ছাড়া অন্য কোনো কার্যকর কর্মসূচি একটি রাজনৈতিক দল চিন্তা করতে পারে কিনা একটা সৃজনশীল মানে একটা ক্রিয়েটিভ প্রোগ্রাম তারা কিন্তু সবসময় বলছেন আপনারাও বলেছেন একসময় হরতাল বন্ধ হরতাল বিহীন এটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হতে পারে না হতে হতে পারে আর হরতাল সহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হতে পারে না যেমন আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম পাঁচ বছর বিএনপি তো লাগাতার হরতাল দিচ্ছে তারপরেও দেখা যায় যে প্রবৃদ্ধির হাত আমরা সিক্স পয়েন্ট ফোরে নিতে পারছি তারপরেও দেখা যায় খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পারছি তারপরেও দেখা যায় পলিটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে পারছি তারপরেও দেখা যায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে আমরা লোকাল গভর্নমেন্টে ইয়ে চার ভাগের এক ভাগ দিতে পারছি তারপরেও দেখা যায় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম আমরা বাড়ে নাই কন্ট্রোল রাখতে পেরেছি আবার সেই প্রশ্নে আমরা ক্ষমতায় গিয়ে কিন্তু আহ্বানও জানাইছিলাম যে আসেন হরতাল কালচার থেকে আমরা মুক্ত পাওয়ার জন্য এটাই প্রকৃত সময় আমরা ক্ষমতা থেকেই বলছি যে আপনারা যদি রাজি হন তাহলে আমরা আর হরতাল করব সেই ইয়েটা তারা মিস করছে আপনাদের নেত্রী বলেছেন যে আর কখন আমরা হরতাল করব না না আমার কথাটা শুনে যে আমরা যখন বললাম যে আপনারা করেন না আমরাও করব তারপরে আপনারা করলেন কি তারা হাই আমার নেত্রী বলছেন উনি একলা হরতাল করবেন না আর ইয়ে খারে দাঁড়িয়ে করে যাবেন এটা কোন ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন দ্যাট ইজ এ ভেরি আনজাস্ট এবং দ্যাট ইজ এ ভেরি আনকাইন্ড রিমার্ক বুঝছেন না আমি ইন্টারপ্রিটেশনে যাব না ইন্টারপ্রিটেশনে গেলে হয় কি সমস্যা কি কারণ ধরেন আপনার ইন্টারপ্রিটেশনের সঙ্গে আমার ইন্টারপ্রিটেশন আমার ইন্টারপ্রিটেশনের সঙ্গে আরেকজন ইন্টারপ্রিটেশন অ্যাকচুয়ালি এখন আমরা ফ্যাকচারও কি এখন আমরা বলতেছি এখন আমি আপনাকে বলতেছি উই টেকিং ফুল রেসপন্সিবিলিটি আজকে টেবিলে বসে বা আলোচনায় বসে যদি আমরা বিরোধী দল এবং সরকারি দল সহ অল পলিটিক্যাল পার্টির বসে যদি মনে করি লেটাস take a decision on the basis of anonymity ya amra andoloner hati ar hisabe hortal ta byabohar korbo na hote pare na hor kono karon nai kobe kon mashe awamili khomotay thakle na awamili birodhi dol thakle je ko jagay thaklei hok kora jete pare as far as awamili is concerned as far as shekhadin is concerned we are quite open But in that case both the parties all the concerned political parties should be sincere এবং তারা এটাকে দে শুড কিপ ইট এবাব পলিটিক্স হ্যাঁ এটা যদি আমরা এইটুকু যদি আমরা এগোতে পারি আমি আপনার সঙ্গে একমত যে গণতন্ত্রের উত্তরণে গণতান্ত্রিক বিকাশে এটা আমরা একটা স্টেপ এগোবো এই উদ্যোগটা কে নেবে এই কনসেনসাস বোধ হয় বাংলাদেশ 
समझोताुक्ति खुजे पाई दायर गणतंत्र फले तक कम व्यवहार है ता पार्लामेंटे जिसगल समाधान करते निर्भर कर कमे आसर को आईन करते हैं ना एरज को महासमेश घटाते हैं तक ही कमे आस एक गणतानिक सरकार जत मन तरह चेतनाटा जत गणतिकत भरपूर है पार्लामेंट जो कार्यकर है तक देखें यू अपना कमे आस संसदेना रोकार कथा बोल कि टीआईबिर कथा बोल सकते ही अपना के शर्तन भाव संसदे जो है जनगण भोट दिए पाठते हैं सरकार जो स्वेच्छाचारी आचरण करा बी कर मूलत आपनारा तक के सूझ कर दीजें से स्वाधीन भाव करते राजनैतिक संस्कृति सहनशील है राजनीति संस्कृति जो संघर्षमूलक संघातमूलक राजनीति थे समझोतापूर्ण राजनीति फिर आसार अवस्थान अपनी नीन प्रतिहिंसामूलक राजनीति जदि आपनी बंध करें आईने शासन जदि आपनी प्रणयन करें दुर्नीति जदि बंध करें दलियोकरण के प्रशासन जो यत को कथा क्योंकि एसे जाें तो समस्या हार कथा क्योंकि अपनी प्रथम करबें कि स्पीकार उल वि कंट्रोल फ्रम दि प्राइम मिनिस्टर अफिस मानसिकता गाड़ी सामने एक फ्लैग लगे मंत्री जो जुद्धेच्छ कलागाली कर बिोधी दल नेत्री के अशोभनिक उक्ति नये जो अश्लीलतापूर्ण हो जाए तक ये थे कारण संसद से संसदे जो मानुषर कथा बोलते ना 
দেশের কথা বলতে না পারি মনে করে আজ পর্যন্ত এই জাতি সন্ত্রাস দুর্নীতি হত্যা আন্তর্জাতিক ভাবে ইরাক যুদ্ধ আফগানিস্তান যুদ্ধ দলীয়করণ কৃষি উপকরণ দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি বঙ্গবত্ত মামলা মিথ্যা মামলা আজ আজকে সত্তর হাজার মামলায় এক কলমের কোথায় উনি তুলা দিয়া সংস্থা আসামি ছেড়ে দিলেন যুব সমাজের কর্মসংস্থা মানবাধিকার সংখ্যালঘুদের অত্যাচার একটি ঘটনাও আমরা পার্লামেন্টে আলোচনা করতে পারি আলোচনা করতে দেওয়া হবে না কারণ এর কোনো সমস্যাই নেই কারণ প্রধানমন্ত্রী সব জানেন সর্বজ্ঞ তিনি তিনি কোনো জানেন তার অজানা কিছু নাই তা দৃশ্যমান অবস্থা থেকে কিছু নাই মায়ের সঙ্গে বোমা পড়ছে কে বলেছে যে আওয়ামী লীগ করেছে এমনখানে উদিচেরি হয়েছে আওয়ামী লীগ করেছে হুল্লায় হত্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগ করেছে তাহলে তো সব তো ওনার জানা ইয়ে মন্ত্রী কী বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চলে গেলেন নিজেতে কী বলে চিটাগাঙ্গের ওই যে কি একটা বাড়িতে যে সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে মারা হলো বাসখালি উনি গিয়েই বলে দিলেন যে এটা এটা আর কোনো কথা নেই তা আওয়ামী লীগ করেছে এবং এরাই প্রায় আমার এটা অফিসার অ্যাপয়েন্টেড হলো না আইও হলো না এফআইআর হলো না কিন্তু তারা সব জানে এই যেটি প্রতিহিংসামূলক এই যে একটি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা নিয়ে যে জিনিসটা হচ্ছে এইটা এই রকমের একটি দুঃসময় এবং একটি দুঃশাসন বাংলাদেশে কোনো দিন আসে নাই আমরা দেশ চালাইছি শোনেন আমরা দেশ চালাইছি আমাদের ভুল বান্তি থাকতে পারে এই অবস্থায় কোনো দিন যায় না আমি সেই জন্য বলেছিলাম যে কতগুলো প্রশ্নের তুলনামূলক ব্যাখ্যা আমি যাব না কারণ দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে তো আর সংসদ সম্পর্কে আপনার যে কথাগুলো আমি বলছি যে আমরা বাইরে থেকে যারা দেখি তারা একরকম ভাবে দেখি আর আপনারা যারা এর মধ্যে জড়িত প্রত্যক্ষ ভাবে না না সংসদ সম্পর্কে যে কথাগুলো আপনি বলেন স্পিকারের ভূমিকা সংসদ নেত্রীর ভূমিকা এবং বিরোধী দলের নেত্রীর ভূমিকা এই সম্পর্কে আপনি একটা ব্যাখ্যা এখন দিলেন এর আগে আবার আমরা একই ধরনের অভিযোগ শুনে এসেছি কথা শুনে এসেছি তাহলে তাহলে আপনারা যখন ছিলেন আমাদেরকে মর্যাদা দেওয়া হয় না আর এই যে অশোভ সেটি বিষয়গুলো কিন্তু এই দেশের রাজনীতিতে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক অশোভন উক্তির বিষয় কিন্তু অনেক নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদের মুখ থেকে কিন্তু অশোভন উক্তিগুলি বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন সময় এইখানে এই দায়িত্ব থেকে কিন্তু আমরা কেউ মানে বাইরে যেতে পারব না কাজে এইটা ওইভাবে যদি আমরা গবেষণা করি বা তথ্যানুসন্ধান করি তাহলে তো হবে যে বিষয়গুলো মানে অনেক বেশি জটিল হবে কিন্তু যদি আমি একটা নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই যদি আমি মনে করি যে বর্তমান শতাব্দীর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্যে বিশ্বে আজকে যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে তার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্যে এবং আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো করে জানেন যে আগামী দু বছরের মধ্যে বিশেষ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যে সমস্ত নিয়ম কানুনের মোকাবেলা করতে হয় বাংলাদেশকে সেখানে কিন্তু আজকে দুটি দলের যে অবস্থান যে বৈরিকা এটা কিন্তু আমাদেরকে কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে না সমাধানটা কিন্তু সেই কারণেই বের করা দরকার কাজে হ্যাঁ অতীতে হয়েছে আমি তো আপনার সঙ্গে দিব অতীতে বিভিন্ন রকমের আপনি যেটা বললেন যে অতীতে নানান রকমের জিনিস এখন ধরেন উনিশশো নব্বই সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের সকল সকল রাজনৈতিক নেতা সংগঠন সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়েছে আপনার এটা সুবিধা আছে আপনি নোট ব্যক্তি কথাবার্তা ভাব বাদে বলতে পারেন যেটা আপনার পক্ষে বলা আমি আই এম ডিফেন্ডিং মাই পার্টি সেটা তো অবশ্যই আমি ডিফেন্ডিং না আমি এটা পাওয়ারেও ছিলাম আমি পাঁচ বছর দেশ চালে পার্লামেন্টও আমার ব্যাখ্যাটা আমাদের দিতে হবে না এবং আজকে তারা আছে দেখেন বিএনপি দুই বছর পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর গেছে দুই বছর তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে যায় নাই আওয়ামী লীগ এখন পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টে যাওয়া কিন্তু যাচ্ছেন না স্পিকারের মতো লোক সে বলতেছে বিরোধী দল ছাড়া পার্লামেন্ট চলে এবং এই ধরনের বিরোধী দলের ইয়ে সংসদের নেত্রী তিনি চোখ বেয়াদব এই ধরনের কথা কোনো সংসদ নেত্রী যাচ্ছে আসেন না আপনি করলেন কি আমি যদি ওরা দুজনেই করেন এগুলো ওরা রাখেন এখন আপনারা বলেন এই যে চট করে এইভাবে বললে হবে না আমরা আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি পার্লামেন্টে যাবো এখনও বলতেছি যে আমরা তিন দফা আপনারা মাইনা নেন এটা আলোচনায় বসেন আজ পর্যন্ত দুঃখের বিষয় 
কোনো আলোচনার উদ্যোগ আড়াই বছরে নেয় নাই আমরা ক্ষমতায় ছিলাম চার দফা চুক্তি হয়েছে চার দফা চুক্তি হয়েছে স্পিকারের মাধ্যমে ভাইয়া হয়তো তারা কার্যকর করে নাই তারা মনে করেছে দ্যাট ওয়াজ কনভিনিয়েন্ট যে আমরা পার্লামেন্টে না গেলে সরকার পতন করতে আমাদের সুবিধা হবে দ্যাট ইজ দেয়ার পলিটিক্যাল অপশন আমাদের পলিটিক্যাল অপশন কিন্তু এই জায়গায় না সুতরাং আমাদেরটা তো একটু ভিন্ন তরেই যেন আপনি যদি দুইটারে এক জায়গায় ফেলাইয়া বলেন যে এটাও এটাও খারাপ এটাও খারাপ অত আমারটাই ভালো আপনি যেভাবে বললেন যে তাহলে তো আমাকে গত বাংলাদেশের তেত্রিশ বছরের ইতিহাস আলোচনা করে ঠিক আছে তাহলে আমাকে গত এগারো বছরের সবকিছু বিশ্লেষণ করে আমার সমাধানটা কোন জায়গায় তাহলে সবকিছু বিশ্লেষণ না তাহলে সমাধানটা কোন জায়গায় আমি যদি পিছনটাই পুরো সবসময় টানতে থাকি তাহলে সমাধানটা কোন জায়গায় হবে সমাধানটা হবে আপনি যদি আমি আপনি সব সময় মানে আমি আপনি বলতে বলতে বলতেছি আওয়ামী লীগ আওয়ামী বিএনপি শুধু সবসময় সংঘর্ষ এবং বাদানুবাদের মধ্যে লিপ্ত থাকবে আমরা তো আপনাদের কাছে একটা আমি আপনাকে আপনাকে ধরলাম ইউ আর ওয়ান অফ দি ভেরি লিডিং লিডার এবং ব্রিলিয়ান্ট লোক সাংবাদিক রাজত্বের আপনি এই পক্ষই ধরলাম ইউকো দলটা সিভিল সোসাইটির আপনারা অংশ গণতান্ত্রিকতায় গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গণতন্ত্রের সংস্কৃতি নির্মাণে গণতন্ত্রের বিকাশে আপনারাও কিন্তু সুবিধা অবশ্যই তাহলে আমি একা না সেই জায়গায় আপনার ভূমিকাটা কি হবে আমি বলতে চাই আপনার ভূমিকাটা এই হবে যে আপনি যেখানে দেখবেন অন্যায়টা যেখানে দেখবেন গণতান্ত্রিক বিকাশে যারা বাধা দিচ্ছে তার উপরে চাপ সৃষ্টি করতে হবে অবশ্যই তোমাকে এই কাজটি করতে হবে বুঝতে পেরেছেন আমি এটা আশা করি আপনাদের আপনি যদি এলডিসির জেনারেলাইজেশনে বলে ফেলেন এখনই যে দুইটি দলই ব্যর্থ হয়ে আছে সুতরাং তৃতীয় যে দুই বাহুই যখন হইতে তৃতীয় বাহু বৃহত্তর আপনি চলে যাওয়া এই জায়গায় না আমি কিন্তু ব্যর্থতা কথা বলি নাই আমি বলছি যে এই বিরোধটা আছে এবং এই বিরোধটা আমাদের জন্য ক্ষতি করা মনে করেন যে শেখ হাসিনা তো সরকারা বলছিল যে আমি ইয়ে করব আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে বাংলাদেশের মিডিয়া আমি তো আজকে গত এই গত আমি তো মাহমুদুল্লাহ সাহেব আপনার কাছে সারা জাতির কাছে বলতেছি যে আমি পনেরো দফা দিছি এটা নিয়ে ডায়লগ ওপেন করুক গভর্নমেন্ট সমঝোতার প্রশ্নে আলোচনা হোক আলোচনা হইয়া লেটাস এগ্রি আমি তো বলতেছি না তাকে যদি এই এই সমস্যাগুলো গভর্নমেন্ট যদি জিগায় যে এর একটা সমস্যা তারা পনেরো দফার মধ্যে একটি শব্দ বলছে বলে নাই কারণ তারা জানে তারা নিরবতাই মানে হচ্ছে তারা স্বীকার করে নিচ্ছে যে আপনি কোথায় পাবেন ফোন করে উত্তর দেন আপনারা বলবেন চিঠি দিলেন এগুলা তো হলো আপনাদের আমরা বলতেছি আমরা বলতেছি যে এই পনেরো দফা নিয়ে আলোচনায় বসেন তারপর আলোচনায় বসে সমঝোতা হোক আপনারা সাংবাদিক আপনারা যারা সিভিল সোসাইটি যারা কন্ট্রিবিউট করছেন আপনারা বলছেন যে দেখেন ওরা পণ্য পণ্য দফা আনছে সরকার বলতে পারে যে না পণ্য দফা না ছয় দফা ভ্যালিড আর ছয় দফা আমরা মানি না আপনারা যার জন্য আপনারা করেন না যে প্রেস ক্লাব আজকে আপনি ইন স্পাইট অফ বিং ডিভাইডেড আপনি হয়তো ডিভাইডেড হয়ে বসে আছেন আপনি হয় জাতীয়তাবাদী ইয়ে সাংবাদিক আর নাইলে আওয়ামী সাংবাদিক সেই জায়গায় আপনি আপনার রোলটা প্লে করেন আপনি বলেন যে ইয়েস আওয়ামী লীগ আজকে যে পনেরো দফা আনছে সেই পনেরো দফা তো কোনো সরকার পতনের জন্য আসে না বা তাদের ক্ষমতা নেওয়ার জন্য আমি যে একবার পড়ে দেখছেন না না বলি আপনি এটা স্বীকার করবেন যে মিডিয়া এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া কিন্তু এই প্রশ্নগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করে বিভিন্ন সময় কথা বলে এটা কিন্তু আপনার এবং আমি মনে করি যে মিডিয়ার একটা সীমাবদ্ধতা আছে ওর চেয়ে কম সীমাবদ্ধতা রাজনীতিবিদদের মিডিয়ার সীমাবদ্ধতা আছে অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের সীমাবদ্ধতা আছে এক দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি যে পনেরো দফা কথা বললেন যদি এটা পাল্টা বিতর্ক হিসাবে কারণ আমি যেহেতু এটা বিএনপির কেউ এখান মানে জিনিসটা ভালো করে বলতে পারতেন তারা হয়তো মনে করতে পারেন যে পনেরো দফা তারা দিলেন তো তাদের কথা অনুযায়ী যদি আমাকে সবসময় চলতে হয়তো কেন আমি আলোচনা করব আমি যদি পাঁচ দফা দিয়ে তাদেরকে বলতাম যে আসো পাঁচ দফা তাহলে কি তারা আসতো জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আসলে দুটি রাজনৈতিক দল এমন অবস্থানে এমন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে যে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসা এখানে থামাবো এখানে যার মাথায় মুকুটটা আছে দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে অবশ্যই যিনি সরকারে বসে আছেন তাকেই ডায়লগের দায়িত্ব নিতে হবে যে আমি পনেরো দফা দিছি সে বলতে পারে যে আমি পনেরো দফা না নিয়ে আমি মনে করি সমস্যা যেমন দুর্নীতিতে বাংলাদেশ একটাই ধরেন সাবজেক্টি যেমন মনে করেন সন্ত্রাস যদি আজকের পত্রিকা খোলেন তাহলে আপনি দেখবেন যে মন্ত্রীর ভাই বোমার অ্যাপ্লাই তারাও তো আজকের ইয়ে না আমি এই কি বলে নিরাপদ না যেমন দেখলাম সিলেটে কুবালি ব্যাংকের বাইশ লাখ টাকা নিয়ে গেছে আজকে বিকালে নিয়ে খুলনায় দুজনকে মেরে ফেলে নাটোরে আরেকজন এই যে এই হত্যাগুলা কেউই সমর্থন করছে না 
এই সন্ত্রাসগুলো অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন এটা যদি আপনি মনে করেন মানেন তাহলে আসেন এই সন্ত্রাসটা কিভাবে বন্ধ করা যায় আমরা আলোচনা করি যেমন মনে করেন যে আজকে জিনিসপত্রের দাম যে যেখান দিয়ে পাঠতেছে পেঁয়াজের দাম বা একটা ঈদ আসে রসুনের দাম বাড়তেছে যেন মনে হয় যে হাইসিতে এই 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 কী বলে জাহাজ রাইখা মন্ত্রী আর ওই ব্যবসায়ী দুইজনে ডিল করে বাড়াইয়া দিল এইগুলো আলোচনা করা যাবে না কেন द्रव्यमूल्य कमान सरकार सरकार प्रकृति जनगण प्रतिनिधि পার্লামেন্টারি কমিটি হবে এবং কমিটি গিয়া জয়েন্টলি এটাকে অ্যারেস্ট করবে অ্যারেস্ট যদি না করে কেন অ্যারেস্ট হইতে পারে নাই গভর্নমেন্টকে ফিক্স আপ করবে একজন মন্ত্রী যদি যায় দায়িত্ব নিয়ে হিল টু রিজাইন এই অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি না করেন তাহলে আপনি গণতন্ত্র গণতন্ত্র কন খালি আপনি সংসদ সংসদ কন সংসদের কোনো ফাংশনিং করাবেন না সংসদের কোনো কার্যকলাপে নিতে দেবেন না আপনি মনে করেন সংসদে একটা গিয়া ফায়ার স্পিচ দিলাম ফায়ার স্পিচ তখন হইতো তাও নলেজ বেস স্পিচ হইতো আজকাল তো নলেজ বেস না আজকাল তো ফিল দি বেস স্পিচ অশোভন শব্দ প্রয়োগের যে বক্তৃতা আমরা তো এতক্ষণ আলাপ করছি আমরা তো কারো সম্বন্ধে কোনো অশোভন শব্দ না বলেও যথেষ্ট শক্তিশালী আলোচনা করছি আপনি যে অশোভন শব্দে কথা বললেন এইটা কিন্তু আবার ওই একই এটা আবার মার্কিন মানে বিশ্লেষকরা এটাকে আবার আপনার এই লিবারেল ডেমোক্রেসি বলেছেন এবং বলেছেন যে এই গত শতাব্দীর শেষের দশকে শুধু বাংলাদেশে না পৃথিবীর যেসব দেশে আপনার গণতন্ত্র এসছে বলে বলা হয় মানে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিরোধী দলের নেতা নেত্রী সম্বন্ধে বক্তৃতা বোধ শোনে নাই বোধহয় এখানকার হাফে ডজন স্টেট মিনিস্টারের অভিযোগ উভয় দল সম্পর্কে আছে উভয় দল সম্পর্কে আছে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সর্বংসের মতো হতে হবে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত কিছু শুনে তাকে এত প্রাঞ্জল ভাষায় দেশবাসীর কাছে তার বক্তব্য সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নাহলে তিনি একজন মন্ত্রী হতে পারতেন এবং প্রধানমন্ত্রী যে আলিকুয়াল এমন দিক অতএব সংসদীয় গণতন্ত্র করবেন কালচারটি রাখবেন ওই পর্যায়ে তার দ্বারা এটা হয় আজকে দেখেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আপনারা ধরে রাখলেন কয়েকদিন ওই পারে একদিন কইছে অতএব পিঠা সমান বুঝলেন সমান আপনারাও এরকম যদি আমরা করি আমি তো মনে করি আমি যদি একটি অশোভন কথা কোন মাননীয় মন্ত্রী সম্বন্ধে বলি 
सम्पर्क कम बस प्रजोज्य सब गुणा कम बस प्रजोज्य ना अपनी दिमत पोषण करते दिमत पोषण कर अधिकार आज मन कर लीडरिटी कर महासमेशा भाई तुम्हार दफार दरकार आलोचना करते हैं तो आसो पंद्रह दफा ना ओपन टेबिल आलोचना करी परामर्श मे मीडिया बसुक आलोचन शर्त छाड़ा तक कि नतून भाव क्या खराब धारणा पोषण कर अपनी बोलें यस यू आर ऑन रेकर्ड अपना पंद्रह दफार मेरिटे जाब ना ये तो अनेक भलो कथा आनेक हमारे एग्रिमेंट आज दीते गए अपनी एक कागज दी आलोचना बीएनपी कि ठीक है हम मन करब जो बीएनपी ताओ आज के देशर ये संकट ये अवस्था दुस्समय के परित्राण ताओ आसुक तर पंद्रह दफा ही दीते हैं सरकार आलोचना कर रेसपन्सिबल पलिटिकल तुम्हारा 
আপনার হয় চব্বিশ চারটি দিলে চব্বিশ ঘন্টা দিয়ে পূরণ দেন আপনি চব্বিশ ঘন্টা কি করছেন জানেন আপনি তামসা করছেন যাতে আপনি আপনার ওই আইনমন্ত্রী দিয়ে আইন না আপনি এটার উত্তরে কইছেন কি আসুন এই সংবিধান এই সংবিধানে এই সাড়ে চারশো মানে পাঁচশো এই সদস্য করতে হবে আপনি বলতেছেন হ্যাঁ আপনি ত্রিশ দিন পরে উনারে ফালাই দিবেন আপনার মনে বড় দুঃখ হইতেছে আমার মনে দুঃখ আমার মনে ওই জায়গায় যে যারা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের কথা বলেন তারা পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে অনুমোদিত নয় এমন সব মানে কথাবার্তা বলেন সমস্যাটা হচ্ছে সেই জায়গায় কারণ আপনি যেটা বললেন যে আপনার দাবি দেওয়ার পরে তার গভর্নমেন্টকে রেসপন্ড করতে হবে তাহলে আমি বলি আপনাকে এখানে অনেক জিনিস আলোচনা করা যাবে না সেনসিটিভিটির কারণে বহু রাজনৈতিক দলের বহু দাবি উত্থাপিত হয় সবকিছ সম্পর্কে কি বিএনপি বা আওয়ামী লীগের মতামত দেওয়া সহজ এই সমাজে বহু দাবি বহু রাজনীতি ছিল সে দাবি তুলছে আপনি কোন বহু দলের রাজনীতি তুলে এটা আপনার মতো একজন সিনিয়র জার্নালিস্টের কথা আছে কারণ গণতান্ত্রিক কেন বলছি আমি আমি বলি আপনাকে আপনি আজকে এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আমরা ক্ষমতায় আছি বিএনপি যদি একটা কথা বলে থাকে না দুই দলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অভিযোগ একটি কথা কই এটি কাগজে তুলে তো দাবিটা বললেন না বলতাম আমার সাদের বিএনপি আপনি ক্ষমতা থেকে ফলাই দিবেন আপনি মনে করি আপনি সমান দায়িত্ববান যদি আপনার বিএনপির একজন সংসদ সদস্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান আপনি কম দায়িত্ববান নন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এবং সংসদ আমি তো আপনি তো চিনেন আমার আমি তো এই কামই করি আমার কোনো প্রমোশন নাই ডিমোশন আমি ছয়বার এমপি এই আড়াই বছর যাব আমার এলাকায় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে আরেক বিএনপি আমি তারে ফোন করলাম যাই হোক তখন কয়েকজন না মন্ত্রী কয়ে দিছে তা আপনি যদি দেন তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট দিতে পারেন আর ফিফটি পার্সেন্ট আমরা বিএনপি তে দিব ইউ হ্যাভ এনি নলেজ এগুলো তো বলতে চাই না লজ্জায় বুঝছি যে কতগুলা জিনিস আছে পৃথিবীতে শেয়ার করা যায় রাইট অফ রিপ্রেজেন্টেশন অলসো ক্যানট বি শেয়ার ইন এজ মাচ এজ 
আপনি যেমন বিয়ে করা এই অবস্থানও যেমন শেয়ার করা যায় এইগুলার এই যে এই যে আপনাদের আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এই যে বিএনপির নামে গণতন্ত্রের নামে এই যে এই সমস্ত এই বাজে অগণতান্ত্রিক রুচিহীন এই লোভী উন্নয়নকে প্রক্রিয়ার অসাংবিধানিক কাজ করা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে বলতে গেলে আপনাদের কি কষ্ট হয় এটা কষ্ট বা অকষ্টের ব্যাপার না আমরা যেভাবে জিনিসটাকে দেখি আমরা জিনিসটাকে যেভাবে দেখি সেই জিনিসটা হচ্ছে যে দুটি রাজনৈতিক দল আমি পছন্দ করি বা না করি আমার এবং দেশের ভবিষ্যৎ তারাই নিয়ন্ত্রণ করছেন আজ পর্যন্ত আমি পছন্দ করি বা না করি সেটা অন্য প্রশ্ন করছে এবং এ দেশের মানুষ তাদেরকে ভোট দিয়ে বিভিন্ন সময় নির্বাচিত করেন তাদের উপরে আমার নিজের ভবিষ্যৎ আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ আমার দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমি তাদের কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করি যাতে আমার মনের মধ্যে কোনো রকমের প্রশ্ন বা কোনো রকম শঙ্কার সৃষ্টি না হয় এইটি আমার বক্তব্য এটা এখানে আওয়ামী লীগকে বা বিএনপিকে কাঠ গড়ায় দাঁড়ানোর প্রশ্ন নয় বিশ্লেষণ করা করে দাঁড় করিয়ে একজন দশ পেয়েছে আরেকজন এগারো পেয়েছে বা বারো পেয়েছে এইভাবে বোধ মার্কিং করা রাজনীতিতে খুব কষ্টকর কাজে সামনে যাওয়া যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদেরকে ফর্মুলা বের করতে হবে যাতে এই যে আজকে যে এক ধরনের অচল অবস্থা বা এক ধরনের মতবিরোধ এক ধরনের বিভাজন এই বিভাজন যাতে আমরা দূর করতে পারি বা কাটিয়ে উঠতে পারি এইটি হচ্ছে আমার আমার পারসেপশন হচ্ছে যে না আমরা যখন আলোচনা করতে বসি তখন বর্তমান নিয়েই আলোচনা করতে বর্তমান বলতে যেই সরকার আছে ধরেন আমরা আলোচনা করতে বসছি এখন যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতো তাহলে সরকার কি দায় দায়িত্ব নিতে হতো দ্রব্যমূল্য কেন বাড়ল সন্ত্রাস কেন হলো মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নাই কেন বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলা কেন আজ তিন বছর ধরে এই ঝুলা আছে কেন আজ মানুষের এই দলীয়করণের নামে শত শত মানুষ চাকরি হারাইতে কেন সেক্রেটারিটে পঁয়ত্রিশ জন সেক্রেটারি আজকে চুক্তিতে থাকতে হইত কেন সাড়ে তিনশো আজকে ওয়েসডি হইয়া বছরের পর বছর থাকতে হইত এই কথাগুলোর জবাব কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র সরকারকেই দিতে হবে তো এই আলোচনা আপনি একজন সাংবাদিক হিসাবে উনি একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে আমি একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে অবশ্যই উইল রেইজ আওয়ার ফিঙ্গার টু দি গভর্নমেন্ট সেখানে সরকারকে এই উত্তরগুলো দিতে হবে বিরোধী দলের প্রশ্নে যে কথা যে দুটি আপনি আমাদের বলেছেন যে আপনি হয়তো যাইতে পারেন যাচ্ছেন না কেন ইউ হ্যাভ দি রাইট টু রেইজ দিস কোয়েশ্চেন এবং আমি টু দি বেস্ট অফ মাই স্যাটিসফ্যাকশন টু দি বেস্ট অফ মাই এবিলিটি আমার চূড়ান্ত অবস্থান নিয়েই আমি চেষ্টা করেছি আমি আমার কথাগুলো আপনাকে বোঝানোর জন্য কেন আমরা যেতে পারছি না এতে আপনি আমার আলোচনার মাধ্যমে জনগণ শুনবে কিন্তু আপনি এই কথা বলতে আপনারাও তো করেছেন আপনারা কোথায় গিয়ে ওই পূর্বাণী হোটেলে কি বলছে এইগুলা যদি আপনি ইতিহাস ভূগোল আলাপ করতে ইতিহাস নিয়ে আসেন তাহলে এটা আমি মনে করি না যে এটা জাস্টিস করা হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে আমার কথা আবারও বলছি আমি মনে করি এই সংঘাত এবং সংঘন সংঘর্ষপূর্ণ রাজনীতি থেকে অবশ্যই আমাদের বেরোতে হবে এবং সে তার জন্যে আমাদের আলোচনায় বসতে হবে সমঝোতায় যেতে হবে সেই কারণে আওয়ামী লীগ তার সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে সমস্ত দেশপ্রেম দিয়ে অনেক সময় নিয়ে তার আসলটি সমস্যা চিন্তিত হচ্ছে এই সমস্যা নিয়ে আমরা সরকারকে সময় দিয়েছি ত্রিশ দিন আসুন বসুন আলোচনা করছি সরকার এ পর্যন্ত কোনো কথা বলে নাই এবং আমরা তাও বলেছি যদি না করেন তাহলে আমাদের এটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসাবে আমরা জনগণকে নিয়েই আজকে আন্দোলনে নামতে হবে কারণ এই রকমের একটি দুঃশাসন এই রকমের একটি রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট এই রকমের একটি প্রতিহিংসামূলক হত্যাকারী সরকারকে আর ক্ষমতা থাকতে দেওয়া যায় না দ্যাট ইজ উইদ ইন মাই ডেমোক্রেটিক রাইট কারণ অপোজিশন দুই রকমের হয় অপোজিশন উইদ ইন দি পার্লামেন্ট অপোজিশন ইন দি স্টেট যখন পার্লামেন্টে করা যায় না তখন স্ট্রিটে যাওয়া যায় ইতি হচ্ছে আমাদের বিরোধী সরকার সেই সিদ্ধান্ত আপনার নিয়ে ফেলেছে এটা হচ্ছে আমাদের কথা এবং এটা আমরা দিয়েছি সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ত্রিশ দিনের মধ্যে আসি যদি মনে করেন কালকে সরকার বলে যে নৌ এই অবস্থা